in questa eh, pillola di scienza riprenderemo un discorso che era già stato affrontato nelle, nelle pillole precedenti, quindi ci occuperemo di eh, microbiologia ipogea. E nello specifico quindi parlerò di un progetto che ho ideato, che prende il nome di Case Macrobial Survey, e un supporto proprio digitale per la raccolta dati uh, sulla microflora ipogea. Andando avanti quindi nella successiva slide, sì perché avrò un assistente, se riusciamo ad andare avanti, forse sì, ok. Ehm, in pratica eh, iniziamo proprio con un excursus sulla microflora eh, sotterranea. Eh, ovviamente, come abbiamo imparato in, in, queste, in queste pillole, eh, i microrganismi riescono a colonizzare ogni nicchia disponibile sulla superficie terrestre. Eh, in realtà anche, anche oltre, considerando tutti gli studi sulla stazione spaziale internazionale. Ah, eh, ad ogni modo, tornando al, al dominio di Cogeo, ciò che può colpire all'interno delle grotte è il fatto che eh, queste sono popolate da una grande diversità di, di microrganismi. Questo perché appunto, i microrganismi riescono a sopravvivere e eh, ad acquisire energia grazie a differenti strategie metaboliche. E oltretutto anche perché mh, riescono a formare dei, dei biofilm che hanno delle funzioni protettive uh, proprio mh, per sopravvivere all'interno di questi ambienti considerati, considerati estremi. E quindi, per quale motivo i microrganismi sono, sono importanti? Uh, soprattutto sono importanti per il loro, il loro ruolo ecologico. In alcune grotte, ad esempio, uh, svolgono, supportano proprio la produzione primaria uh, che in realtà in superficie è attuata dalla, dalla, componente, dalla componente vegetale. Quindi, um, come ho riportato qui in, in figura, non so se si può uh, osservare, uh, il, la comunità microbica ecogea uh, sostanzialmente fertilizza il, il, il terreno, mette uh, a disposizione i nutrienti per altri organismi, e, ehm, e sostanzialmente ehm, rappresenta anche una fonte di cibo per gli, altri, per gli organismi superiori. Eh, un altro aspetto estremamente importante è legato alla geomicrobiologia, che eh, appunto è una branca della microbiologia e ehm, riguarda appunto lo studio delle interazioni presenti e passate che intercorrono tra microrganismi e minerali e, e che quindi appunto possono essere studiate attraverso eh, l'analisi dei, eh, dei geological records, quindi tutti, eh, appunto, tutte le informazioni che, eh, che abbiamo dal punto di vista geologico. Uh, quindi io vi dicevo, ho ideato questo progetto che um, sostanzialmente si basa proprio sull'osservazione di microrganismi in rotta, ma come è possibile osservare questi, questi microrganismi all'interno dell'ambiente ipogeo? considerando che la parola microorganismo riguarda proprio un organismo che non è possibile, eh, che, non è, che, che non si può osservare ad occhio nudo. Eh, ovviamente eh, questo è possibile perché eh, all'interno dell'ambiente ipogeo, eh, quando le condizioni appunto sono, risultano favorevoli, i microorganismi possono, cre eh, possono crescere e eh, occupare delle superfici eh, Molto, molto grandi, quindi crescere e formare delle colonie, e queste colonie possono essere viste ad occhio nudo. Ad esempio qui ho riportato una, una fotografia di, uh, di, una, di una sala, di una parete all'interno di una di grotta a male, una cavità nel torno dell'Aquila, eh, in cui queste colonie microbiche sostanzialmente ricoprono eh, intere, intere pareti, ricoprono il, il soffitto, anzi quasi interamente appunto la la stanza di, della, della cavità. Eh, poi successivamente quindi farò anche, vi ho riportato un escursus proprio sulle forme di attività microbica che possono essere osservate eh, in rotta. Non mi dilungo dato che appunto nelle precedenti pillole eh, i miei colleghi già ne, hanno, già ne hanno parlato, però sostanzialmente ciò che si può osservare all'interno della grotta sono appunto biofilm colorati che possono avere 
eh, diversi colori come eh, il celeste, rosa, bianco, eh, arancione e, e via dicendo, precipitati, quindi appunto a, eh, risu il risultato della biomineralizzazione eh, ad opera appunto dei, dei microrganismi. Le bioregolazioni che sicuramente eh, andando in grotta ave avrete, avrete visto almeno in un una, almeno in una grotta, quindi le cosiddette eh, pelli di leopardo, come vengono chiamate in gergo, eh, i residui di, di corrosione, che non sono altro appunto che il, 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 come dire, il risultato dell'attività erosiva di eh, determinati microrganismi che interagiscono con, con le rocce. E poi eh, appunto altri, altri eh, biofilm eh, che vengono denominati eh, slime, e che sono presenti molto colorati, molto brillanti, che si rinvengono molto spesso, uh, molto spesso all'interno dei lava tubes, quindi dei tunnel di lava e che hanno questa matrice, uh, questa matrice collosa. E, quindi, facendo un piccolo passo indietro, eh, vi, vi spiego le motivazioni per cui ho deciso di creare questo, questo database. Uh, vi ho riportato qui una, una shortfall, quindi una, uh, un limite alla conoscenza. Eh, diciamo che sono state proposte molte, molte shortfall, uh, ovviamente nel corso uh, della, della storia. E, uh, questa qui che vi riporto uh, viene chiamata Rakovic eh, um, Impediment, è stata proposta da uh, Ficeto la e i suoi collaboratori nel 2019 e ciò che sostanzialmente eh, ci dicono è che um, non è, poss è possibile descrivere uh, specie sotterranee, quindi in toto, solamente dopo che eh, le cantate siano state esplorate. Ovviamente questo rappresenta un limite perché, uh, qui vi ho, portato anche, vi ho riportato anche una mappa, ci sono uh, un'immensità un di cavità che ancora risultano uh, inesplorate che non sono conosciute, sia appunto cavità che sistemi, uh, che sistemi delle, di acque sotterranee e uh, tutti questa, tutta questa compagine che risulta ancora sconosciuta uh, rappresenta sostanzialmente una sfida proprio alla ricerca della, della biodiversità. Quindi proprio per questo motivo, uh, oltretutto, um, oltre diciamo, ad esserci questa uh, mancanza di... Um, come dire, di cavità eh, che ancora non sono state esplorate, quindi questa mancanza di, di osservazione, anche tutte le, tutti i dati riguardanti le cavità esplorate risultano estremamente frammentari. frammentari. Quindi, proprio per questo motivo, ho deciso di eh, raccogliere eh, in questo contenitore digitale eh, tutte le informazioni riguardanti la microflora ipozea, quindi tutti gli aspetti che possono essere osservati, eh, microbiologici che possono essere osservati all'interno eh, delle grotte. Uh, qui vi ho riportato anche appunto un QR code che si può eh, scannerizzare e eh, che vi introduce direttamente eh, all'interno appunto del, del form online. Ovviamente c'è una prima schermata in cui vengono eh, sostanzialmente inseriti i dati fondamentali per uh, l'accesso, quindi appunto l'email e la data, proprio per avere un contatto con uh, l'utente e anche per dare una definizione temporale dell'osservazione. Dell All'interno di questo database quindi ci sono delle, delle domande uh, a cui, alle quali rispondere e sostanzialmente um, in ogni parte del del form ehm, vengono, eh, vengono poste appunto delle domande relative alla presenza eh, dei, dei biofilm microbici, eh, se appunto questi, questi ultimi sono presenti su delle, su delle pareti, sul, sul soffitto, nel sottostrato, eh, le caratteristiche distintive di queste pagine, quindi appunto il, il colore, la dimensione, eh, l'adesione sui diversi substrati, come vi dicevo, e i segni di attività microbica, quindi quelli di cui abbiamo parlato eh, precedentemente, la coesistenza di più biofilm all'interno di una stessa area e ovviamente la localizzazione di queste colonie nelle diverse porzioni della, della grotta che sono state suddivise in entrata, ehm, penombra e zona di buio assoluto. Ovviamente eh, sono riportate, vi dicevo che il forno è molto facile da, eh, da, da riempire, e eh, in, sono state inserite anche delle immagini che appunto aiutano l'utente a individuare ciò che è stato osservato effettivamente all'interno della grotta. 
qui vi, vi, vi porto una carrellata appunto di dati che sono, che sono stati eh, appunto raccolti eh, da, dalle, dalle segnalazioni, infatti qui sulla, sulla destra, cioè in questa carta, la zona in cui sono state raccolte le maggiori, eh, la maggiore quantità di, di, di segnalazioni e un primo grafico che è stato appunto esportato da questo form che riguarda la distribuzione delle patine per quantità di luce. Poi ovviamente ci sono altri, eh, altri grafici che riguardano altre domande che sono presenti all'interno del, del form e che riguardano principalmente quindi, la tipologia di, di piotte, la presenza di illuminazione artificiale e la, la relativa presenza di lampe in flora, quindi come, avete, come abbiamo, abbiamo visto anche precedentemente, quindi ovviamente tutte le comunità fotosintetiche connesse alla, alla luce artificiale. E poi appunto altre informazioni, sempre riguardanti, la, la, come vi dicevo, sempre la dimensione dei biofilm, la presenza eh, di acqua all'interno della, della cavità. Eh, quindi, quali sono gli scopi principali che animano questo, questo progetto? Prima di tutto, ehm, ciò che uno degli scopi principali appunto, è quello di creare un network tra, eh, i diversi, tra gli addetti ai lavori, quindi tutti coloro eh, che si occupano di eh, attività scientifica all'interno del, dell'ambiente ipogeo e quindi mettere in contatto tutte le varie discipline cercando di promuovere un, un tipo di, eh, di studi che siano eh, in più interdisciplinari possibili. Eh, un altro scopo ovviamente è legato a tutto l'aspetto divulgativo, quindi cercare di coinvolgere gli speleologi che non, sono, eh, che non conoscono questi aspetti e quindi condividere con loro questo, oh, queste, queste conoscenze. E non, eh, per ultimo, ma non per importanza, ovviamente tutto il discorso manageriale e di conservazione del, dell'ambiente ipogeo. Ma eh, riferendomi quindi proprio al, al primo punto, quindi quello relativo alla, alla ricerca scientifica, vi ho voluto riportare un, un lavoro che abbiamo pubblicato eh, all'inizio di, di quest'anno e che è nato proprio da, eh, dal, da questo progetto, quindi dalla conoscenza di questo progetto e dall'interazione tra due gruppi di ricerca, il laboratorio di microbiologia del, del suolo di cui faccio parte dell'Università dell'Aquila, il gruppo di ricerca di Roma 3 che è guidato dal professor Bella Treccia. E quindi mh, adesso provo a spiegarvi in, in breve, in maniera concita, eh, il, il nostro lavoro. Uh, il, il sito di indagine è stato la grotta grande dei, dei cervi che si trova nella zona del, del Carciolano, in Abruzzo e uh, per questo studio sono state quindi uh, diciamo, interfacciate diverse, diversi approcci uh, appunto uno uh, relativo alle tecniche di microscopia quindi di geochimica è stata effettuata quindi una analisi al SMDS quindi tramite microscopio elettronico a scansione poi eh, successivamente sono stati, mh, eh, i campioni sono stati studiati da un punto di vista molecolare, quindi un approccio mole molecolare, tante NGS, eh, quindi Next Generation Sequencing, e, e successivamente le informazioni eh, relative eh, derivate insomma, dalle, dalle micrografie acquisite dal SMDS sono state eh, elaborate con appunto, un, una, una modellazione 3D. Mm. Quindi, tornando qui alle fasi preliminari del, del lavoro, ovviamente qui sono state il campione, eh, è stata realizzata una sezione del, della patina di manganese eh, che è stata eh, sostanzialmente raccolta all'interno di questa cavità, scusatemi forse per la fretta non, non ho detto che eh, il lavoro sì, eh, era incentrato proprio appunto sulle patine di manganese all'interno della grotta grande de, dei cervi. E quindi proprio per questo motivo è stato raccolto questo campione, questa patina, è stata osservata eh, al, um, al SEM e, e quindi da questa analisi, ovviamente qui vi ho riportato solamente una, una parte, è stata realizzata una mappa elementare eh, e sostanzialmente all'interno di questo campione è stata osservata una grande concentrazione effettivamente di manganese. Eh, successivamente lo stesso campione è stato osservato però con un approccio sempre nel SEM, ma con un approccio microbiologico, quindi sono state, eh, come dire, eh, 
osservate tutte le, le, le tracce, le forme di attività microbi, microbiche presenti all'interno di, eh, di questo campione. In particolare, non so se vedete il, il cursore, eh, ho nella prima immagine a sinistra della riportante la freccia c'è cioè proprio una struttura, eh, una struttura cellulare eh, denominata eh, stalk cell che eh, sostanzialmente ehm, può essere ricondotta ad un batterio manganese ossidante, manganese ossidante che è molto autotrofo. E eh, questo appunto ci ha dato già un suggerimento su un potenziale contributo eh, dei microrganismi proprio nella biomineralizzazione del manganese. Ma eh, questa conferma l'abbiamo avuta proprio successivamente con i risultati dell'NGS dell e che eh, appunto hanno, eh, ci hanno mostrato una predominanza di eh, batteri manganese ossidanti proprio all'interno di, eh, di questi campioni. Successivamente quindi abbiamo utilizzato le micrografie, le abbiamo eh, diciamo, elaborate in ambiente GIS e eh, un ulteriore, e, dopo diciamo, l'interpolazione di queste immagini, ehm, queste ultime sono state elaborate con il software Origin Pro. Eh, da qui è stata selezionata proprio una, 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 sezione, una, una parte diciamo, di questa micrografia che è stata utilizzata per l'elaborazione e sostanzialmente sono stati sviluppati quindi dei modelli tridimensionali e bidimensionali di queste micrografie che quindi permettono di mh, avere in, come risultati dei, dei picchi, delle vali che possono essere uh, diciamo, misurati in, uh, per quanto riguarda appunto il volume, per quanto riguarda l'area, il perimetro e sia diciamo, in... Uh, nel, per quanto riguarda l'analisi bidimensionale che quella tridimensionale, che quindi ci danno proprio un'idea delle potenziali aree in cui i microrganismi potrebbero andare a colonizzare questi frammenti, uh, di, questi frammenti di, di, di deposito. E ovviamente uh, quindi il, la, questo lavoro ci ha permesso proprio di individuare questa interazione microrganismo minerale, soprattutto appunto coinvolto nella uh, biomineralizzazione del, del, del manganese, si tratta ovviamente di un lavoro preliminare, ma uh, appunto comunque fornisce anche degli spunti per quanto riguarda uh, tutta la, la sfera del, dell'esobiologia, perché ovviamente... Uh, Studiare questi ambienti, già lo abbiamo detto varie volte, eh, questi ambienti rappresentano sostanzialmente degli analoghi, ma anche la, la mo il modo, l'approccio con cui eh, questi, questi ambienti vengono studiati mh, può fornire, può fornire diciamo, una metodologia utile proprio per lo studio di eh, materiale rozzoso in altri ambienti, basta, con basta considerare proprio eh, ad esempio tutta la raccolta dati del, del rover. Eh, perseverance. E per concludere invece volevo mostrarvi altre attività e collaborazioni che sono nate sempre nell'ambito di questo progetto. Nel, Nell'immagine a sinistra qui eh, siamo, siamo sempre all'interno di Giro San Male ehm, con il professor Giovanni di Bonaventura con cui abbiamo instaurato una, una, una collaborazione eh, che per quanto riguarda proprio lo studio della produzione di metaboliti secondari all'opera dei, dei batteri cavernicoli e eh, con appunto eh, dei, eh, come dire, eh, proprio per la produzione e la ricerca di eh, antibiotici da batteri provenienti dalle grotte. E invece qui a destra c'è un altro lavoro che è attualmente in corso che riguarda proprio lo studio e la caratterizzazione di tutta la componente calcificante eh, di, di, di batteri isolati da grotte miniere sia in Italia che all'estero, con come anche in questo caso con dei risvolti biotecnologici proprio legati alla produzione di, di biocemento. Eh, con questo io insomma, concludo, eh, non penso di avervi dato abbastanza informazioni. E qui ovviamente è riportata la bibliografia e ci tenevo appunto a fare qualche ringraziamento e soprattutto appunto alla professoressa del Gallo che mi ha sostenuto sempre in, in, anni, in questi anni nella ricerca la dottoressa Marica Pellegrini, il professor Bella Treccia e il professor Giovanni di Bonaventura ovviamente anche la commissione scientifica, scientifica del CAI che in parte ha 
ha, ha contribuito proprio al, alle spese del, del progetto. E ovviamente il mio gruppo, eh, i miei due, il mio gruppo Grotto, Grotto, gruppo Grotte Forri e Francesco De Marchi eh, e per Persepone Esplorazione che mi hanno diciamo, come dire, aiutato in, nella mia attività di campionamento in diverse grotte italiane e estere. Ecco. 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 